भारत में डेरा सच्चा सौदा समूह का प्रमुख बाबा राम रहीम कांड ने ठूल तहल का मचाए रही दस वर्ष को जेल सजाए भोगी रह अर्क नाम आसाराम बापू केही किशोरी का साथ थुप्रे युवती बलात्कार पीछे हत्या आरोप लगे थी पची उन्नी पकड़ पड़े और जेल जीवन बिताई रहें इस क्रम अर्क नाम स्वामी नित्यानंद ये विवाद में पड़े थे भारतीय चलचित्र की एक अभिनेत्री संग को सैक्स संबंध को भिडियो सीढ़ी बाहर आए पी उ विवाद में आया थे तस्त अरु के अभिनेत्री संग उनको यौन संबंध रहे चर्चा ते बेला चले थी पीछे उनको आश्रम प्रहरी ने ठूल संख्या में कंडम गांजा सहित थुप्रे आपत्तिजनक सामान बराबद करिए पची उस गिरफ्तार करी जेल पठाइक थी ये अरु नाम जस्त स्वामी भीमानंद स्वामी परमानंद सुखविंदर कौर राधे मा यहां घटना थुप्रे भारत में यहां घटना पटक पटक दोहरीने कर खास करी इसी योगी को भेष में बाबाजी बने थुप्रे बाबा ये आरोप लगने गे हमी यहाँ के उदाहरण कस्तुत कर आज भोलि नेपाल में ये एटा केस को स्टडी करूर्ने अवस्था आयोग कुने बेला लिटल बुद्ध र बुद्धगोय जस्ता उपनाम ने चिंता पमचन विरुद्ध उनको आश्रम में बस्ने एक अनुयायी ने बालियन शोषण को उजुरी दिए थे देश का आधार में अदालत ने पमचन विरुद्ध दुई हजार छहत्तर माघ में मा पकड़ पूर्जी जारी थी तेस को चार वर्ष पीछे पमचन मंगलवार काठमंड पकड़ पड़े का सेतो रंग को पातलो कपड़ा लगाया उनको शरीर स्थिर थी आँखा बंद थे रही ध्यान में लिन् थे तेसअि कसैल नचिन्ने किशोर एका एक विश्व प्रसिद्ध बन पुगे सुरू में आसपास का स्थानीय बासी उन हेन बारा को जंगल में गए ते पच्ची अन्न देश का तीर्थयात्री भी आन था उन्नी वन में ध्यान में बस को एवटा तस्वीर सोही वर्ष भाइरल होना पुग्यो उक्त तस्वीर ने नेपाल मैर विश्व का प्रमुख संचार गृह को समेत ध्यान खींचन सफल भो It would be impossible to to meditate for that long without food and water. I studied similar cases in past, and this is possible. Unai Ram Bahadur Bamjon, as a fairy egg potter, Charsa ko kindra matan. Unai Charsa ma aunu ko karan dheri lai priya lagi rahi ko chay na. Kehi samay agi unko ashram bata kehi bhakti bepatta bhay ka bivaran haru seto party digital patrika ma aaye ko thiyo. Bamjon apatta sansta, Bodhi Shravan Dharma Sangle ek bigyapti nikal day. संचार मध्यम में उन्नी बारे आया समाचार अस्वीकार करते आक थी तो विज्ञप्ति ती समाचार आधारहीन रड़ेगली तीन संस्था ने खारिज कर दिया पच्चीस उन्नी विरुद्ध उजुरी समेत पर्यो तर उ कहाँ भूरा में कसैलाई अत्तोपत्तो भेला एक्काशी संचार मध्यम में खबर बाहर कि राम बहादुर बमजन पकड़ पड़े भिडियो सुरू कर भाग पहले आरोप कि को हु यी राम बहादुर बमजन बमजन आबद्ध धार्मिक संस्था को वेबसाइट मैत्रीय डट कम इन्फो में उपलब्ध जानकारी अनुसार उनको जन्म सन् उन्नीस सय नब्बे को एप्रिल दस तारीख में रतनपुर बारा में भग उनका माता पिता किसान थे उनकी आमा को बाहर वर्ष को उमेर में विवाह भो उनका पांच छोरा रार छोरी मध्य राम बहादुर तेसरो छोरा या संतान हु सन् दुई हजार पांच में बीबीसी संग को कुरा उनका परिवार साथी भाई रनुयायी ने बमजन छ महीनासम पानी समेत नपीए ध्यान में लीन भैस रुद्धत्व प्राप्त नुदासम उन्नी ध्यान में रहने बता थे उक्त विवरण का अनुसार गौतम बुद्ध को आमा को नाम मयादेवीसंग मिलन गई बमजन को आमा को नाम का कारण पी स्थानीय उनके तपस्या सिद्धार्थ गौतम बुद्धसंग जोड़े हेरे थे तेसो तो तपस्या सुरू कर अगि नई उनके परिवार का अन्न सदस्य पशुबली नदिन मछा मसू और रक्सी सेवन नगर् आग्रह करने पारिवारिक स्रोत कर तपस्या करने क्रम में म उन्नी बीच बीच में हराने के समय पीछे फेला पड़ने क्रम चलि नहीं रहो सोलह वर्ष को उमेर में तपस्या कर सुरू कर बमजन पहले पटक दस महीना लमो ध्यान में बसेक बेला अचानक गायब भैया थे तपस्या प्रति उनको लगाव र बुद्धसंग को तुलना का कारण उन्नी ध्यान बस को स्थान आसपास उन हेन मात्र आउने आगंतुक रक्तजन को भीड़ लगने जानकार अनुयायी बिस्तार उक्त क्षेत्र लुंगता छोरतीन जस्ता धार्मिक ध्वजा पाता सुसज्जित करे उक्त स्थान बिस्तार धार्मिक स्थल में पर्यटन होते गयो 
नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै चर्चा बटुल्न सफल उनको कर्मले यति चर्चा पायो कि उनले निकै कम समयमा सामान्य बुद्ध भक्तबाट चर्चित तपस्वीहरूको भेष धारण गरे देशको विभिन्न ठाउँहरूमा आश्रम खोले र नेपाल भित्र र बाहिर आफ्ना अनुयायीहरूको संख्या समेत क्रमिक रूपमा बढाउँदै लगे त्यस कारण उनले भित्र भित्रै असीमित शक्ति आर्जन गर्न थालेको उनी बारे प्रकाशित थुप्रै विवरणहरूमा उल्लेख छ आउनुहोस् अब कुरा गरौँ कहाँ कहाँ छन् त बमजनका आश्रमहरू भाराको रतनपुरी गाउँ नजिकैको वनबाट तपस्या सुरु गरेका बमजनले पछिल्लो दशकमा मुलुकको विभिन्न ठाउँमा आश्रम बनाउँदै आफ्नो बासस्थान समेत फेरिरहने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ बारा बाहेक सिन्धुपाल्चोक लमजुङ र सर्लाही जिल्लामा समेत उनको आश्रम रहेको जानकारी प्रहरी अधिकारीहरूबाट बिबिसीलाई बताएपछि बाहिरिएको थियो अब यति धेरै आश्रम उनका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि तपाईँ हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न त खेल्न थालिसकेको होला रामबहादुर बमजनले प्रवर्तन गरेको धर्म कस्तो थियो त भन्ने कुराको पनि थोरै कुरा गर्ने हो भने उनलाई खास गरी केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लिटल बुद्धको उपनाम दिएका थिए तर उनले अपनाएको धार्मिक मार्ग भने बौद्ध धर्मभन्दा फरक रहेको उनका एक अनुयायी तथा अर्का भूतपूर्ण राज्यमन्त्री मणि लामाले बताए यो धर्म बौद्ध धर्मको कुनै शाखा होइन यो छुट्टै मार्ग हो शान्तिको कुरा बौद्ध धर्मसँग मिल्छ तर उहाँले आत्मा र परमात्मा रहेको कुरामा पनि विश्वास गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ बुद्धले विश्वास गर्नुभएको छैन अब यस विषय वस्तुभित्र यति धेरै भित्रसम्म आइपुगेपछि तपाईँहरूलाई यो पनि बताउन जरुरी छ कि रामबहादुर बमजन जुन यतिखेर पक्राउ परेका छन् उनीमाथि आरोप के के हुन् त बमजनले सञ्चालन गरेको आश्रमबाट अनुयायीहरू बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै बमजनमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लाग्न थालेका हुन् उजुरी परेपछि उनी विरुद्ध आरोपहरू थप पेचिलो बन्दै गएका थिए बमजनको आश्रमबाट बेपत्ता भएको दाबी गरेकाहरू यिनी हुन् रीता बोध बागमती नगरपालिका सर्लाही उमेर अन्दाजै तेत्तिस वर्ष फुलमाया रुम्बा हेटौडा उपमहानगरपालिका मकवानपुर उमेर तिस वर्ष चिनीमाया तमाङ मेघाङ गाउँपालिका नुवाकोट उमेर उनन्तिस वर्ष सन्चलाल वाइपा हेटौडा उपमहानगरपालिका मकवानपुर उमेर एकाउन्न वर्ष सुरेश कुमार आले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बारा उमेर चौतिस वर्ष यतिका ख्याति कमाएको यतिका प्रसिद्धि कमाएको यतिका नाम बनाएको व्यक्ति जो कि आम व्यक्तिभन्दा केही वर्ग माथि पुगेको र एउटा समाजको तबका वा वर्गले आस्थाको केन्द्र मानेको रामबहादुर बमजन किन बारम्बार विवादमा आइरहन्छन् त भन्ने कुरा पनि यहाँ तपाईँ हाम्रो मनमा प्रश्न जन्मिन सक्छ बारा जिल्लामै केही स्थानीयहरूमाथि हातपात गरेको विवरण आएपछि सन् दुई हजार दसमा बमजनमाथि नै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो बिबिसीले घटना लगत्तै गरेको समाचारमा बमजनले ध्यान गरिरहेको बेला उनीहरूले बाधा गरेकोले आक्रमण गरेको स्वीकार गरेका थिए सन् दुई हजार बाह्रमा फेरि सोही कारण देखाउँदै करिब तीन महिनामा दुईजना विदेशी महिलालाई बन्धक बनाएपछि उनी चर्चामा आए त्यसपछि फेरि ललितपुरस्थित एक सामुदायिक रेडियो कार्यालयमा अठार वर्षीय गङ्गामाया तामाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बमजनले आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् त्यसपछि बमजन विरुद्ध थप आरोपहरू लाग्ने क्रम चल्यो र प्रहरीमा उजुरी परेका विवरणहरू बाहिर आउन थाले रामबहादुर बमजनको खोज तलास गर्ने क्रममा काठमाडौँ जिल्ला बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर छ टन गाउँमा लुकिछिपी बस्दै आएको खबर थाहा पाउन साथ ब्युरो यानि कि अनुसन्धान टोली त्यही घरमा पुग्छ र त्यो घरमा पुग्दाखेरि रामलाल बमजन आफू बस्दै आएको घरको दक्षिणतर्फ झ्यालबाट खाली रहेको बिरालो जमिनमा हामफाली भाग्ने क्रममा टोलीले बमजनलाई पक्राउ गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न साथ टोलीले बरामद गरेका केही सामानहरू पनि यस्ता छन् जस्तै विभिन्न सत्रहवटा देशका विदेशी मुद्राहरू नेरू तिस लाख बयानब्बे हजार चार सय छ रुपैयाँ सात पैसा बराबरको रकम र नेपाली रकम नेरू तिन करोड तिन लाख पचहत्तर हजार पाँच सय जम्मा बरामद रकमको कुरा गर्ने हो भने यो तिन करोड चौतिस लाख सैँतिस हजार नौ सय छ दशमलव सात रुपैयाँ हुन जान्छ यसैगरी उनीसँग केही जिन्सी सामानहरू पनि बरामद भएको छ जस्तै मोटरसाइकलको बिलबुकहरू तिनवटा त्यसैगरी टोयटा हाइलक्स गाडीको चाबी एउटा विभिन्न ब्रान्डका पेन ड्राइभहरू बिसवटा 
सोनी लेखी को भोइस रिकर्डर एवटा विभिन्न ब्रांड को मेमोरी कार्ड हु दुईटा विभिन्न ब्रांड का लैपटप हु दुईटा विभिन्न ब्रांड का मोबाइल हु चौदहवटा तेगरी विभिन्न ब्रांड का आईपैड और टैब हु पांचवटा अन्न्य विभिन्न कागजात हु तो छंद अनुसंधान को क्रम में खुल आया थप विवरण को प्रदेश तीन एक चौबीस छ सड़सठी उन्तीस नंबर को तुलाराम तामांग नाम में रहकर सेतो ट्रिओटा कोर्चिनर प्रयोग करने अर्क सेतो रंग को लैंड क्रूजर जेडेक्स गाड़ी निज को प्रयोग का जिला ललितपुर महानगरपालिक वा नंबर बाईस बुंगमती बस्ने वर्ष पैंतालीस को बौद्ध श्रवण धर्मसंघ ललितपुर को अध्यक्ष पुनित महाजन को नाम में धुम्बाराई स्थित यूनाइटेड ट्रेड सिंडिकेट पीपीटीएलटीडी शोरूम में रु पांच करोड़ में बुक भैर र तीन करोड़ नगद भुक्ता भई खरीद को क्रम में रहोक अर्क क्रोस फायर बाइक तीन सौ नब्बे सीसी केटीएम ड्यूक रमहा रे जेड आर स्कूटर समेत चार वा मोटरसाइकिल प्रयोग करने तेगरी निज तपस्वी को आश्रम विभिन्न समय में बेपत्ता भैया अनुयायी को संबंध में थप अनुसंधान तथा खोज तलाश भैर इसी पकड़ पर बमजन का अनुयायी के बंजन त भाई बमजन को नेतृत्व में स्थापित महासंबोधित धर्मसंघ की सदस्य समेत रहेकी भूतपूर्व राज्य मंत्री यशोदा लामा बमजन मधि लगाया आरोप छुटो भाई दावी कर बमजन पकड़ पड़े पूर्व राज्य मंत्री लामा उन भेटना बुधवार नेपाल प्रहरीक केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो में पुगे थी कतिपय अनुयायी रामलाल बमजन क्रिश्चियन धर्म को प्रचारक को षड्यंत्र में पकड़ कर रामलाल बमजन का कारण मकवानपुर सरलाही बारा सिंधुली लगायत का जिला का तामांग समुदाय क्रिश्चियन धर्म छोड़े पुनः आप धर्म में फर्क फसा यह खेल षड्यंत्र का रूप में रचि भूप हम इसमें कुने भनाई छेन कुने पक्षपात छेन का न्याय कर विश्वास आज पकड़ पड़ बमजन भोलि रिहाई पा सकस भन्न सक वा उनके सजाए भी भोग सकस इसका हम व्यक्तिगत धारणा छेन राम इस चैनल को कुछ धारणा होनी आने समय में यस्त अन्न विषय वस्तु हम छुने प्रतीक्षा करूला र बेल आइकन लिच्न नबिर्सिहला यदि तब्सक्राइब कर सकूक धन्यवाद